హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇది ఎన్విరాన్మెంట్కి పీటీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సంబంధించి పార్ట్ ఫోర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్లో కరెంట్ అఫేర్స్ చూద్దాం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో దాని ప్రకారం మన ఇండియా ర్యాంక్ అనేది వన్ ట్వంటీ వన్ ర్యాంక్ వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ కంట్రీస్తో అండ్ ఇది ఎవరు పబ్లిష్ చేస్తారంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అట్ ది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు అయితే పబ్లిష్ చేస్తారు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సొల్యూషన్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఇది టూ అయితే లాంచ్ చేశారు అనమాట బై యునైటెడ్ నేషన్ సెక్రటరీ జనరల్ బిన్ కామూన్ సారీ బన్ కామూన్ మెయిన్కి ఎందుకంటే ఈ గ్లోబల్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఏమైతే ఉన్నదో దాన్ని మొబైల్ చేయడానికి అంతేకాకుండా ఇది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రాక్టి ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎస్టేజీని ప్రమోట్ చేయడం అని చెప్పి మెయిన్గా దీని దీన్ని లాంచ్ చేశారు మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇది ఎస్డీజీ గోల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అలాగే కాకుండా ఇది పారిస్ అగ్రిమెంట్లో మనకు ఉంది కదా క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి అదే ఏవైతే చేంజ్ చేయాలో అంటే ఎక్చు చేయాలో మనం ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ పాలసీ అనాలసిస్ అండ్ గ్లోబల్ కార్పొరేషన్ ప్రకారం దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ అప్రోచెస్ ఏమైతే ఉన్నా దాన్ని అప్రోచ్ చేయడం మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట మెంబర్షిప్ దగ్గర కొద్దిస్తే వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అయితే ఉన్నారు ఫిఫ్టీ నెట్వర్క్ అక్రాస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కంట్రీస్లో అనమాట ఇంకా కీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఇది యునైటెడ్ నేషన్ ఏజెన్సీస్ మల్టీలేటరల్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంకా ప్రైవేట్ సెక్టర్ సివిల్ సొసైటీతో క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తుంది ఎస్డిఎస్ఎన్ అనేది ఒక న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో అదే సిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ మెయిన్గా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఎఫర్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఎస్డిజికి సంబంధించిన దాన్ని మొబైల్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అలాగే నాన్ ప్రాఫిట్ అసోసియేషన్ టూ థౌసండ్ సారీ నైన్టీన్ నాట్ వన్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిపోర్ట్కి సంబంధించిన చూస్తే ఇది రిపోర్ట్ ఎందుకంటే మెయిన్గా ఎస్డిఆర్ ఇంతకుముందు ఎస్డిజి ఇండెక్స్ అండ్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్గా ఇప్పుడు కంట్రీ ప్రతి ఒక్క కంట్రీ ఎస్డిజి అచీవ్ చేయడంలో ఎక్కడ ఏ పొజిషన్లో ఉంది అంటే ఏ ఏ స్టాండ్లో ఉందని చెప్పి రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేస్తారన్నమాట ఆఫ్ కీ ఫైండింగ్స్ ఏంటంటే ఒక సెకండ్ ఇయర్ అంటే వరల్డ్లో ఇది ఒక సెకండ్ ఇయర్ అనమాట మన ఎస్డిజీస్లో ఏ గ్రోత్ అనేది కం కం కనిపించలేదు ఏ గ్రోత్ అనేది లేదు దీనికి మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి అంటే చే ఒక చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మనకి తర్వాత నుంచి మనం ఎస్డిజీస్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇంటర్నేషనల్ స్పిల్ ఓవర్ ఇండెక్స్ ప్రకారం ఏంటంటే రిచ్ కంట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఒక నెగిటివ్ ఇంటర్నేషనల్ స్పిల్ ఓవర్ని జనరేట్ చేస్తున్నాయని చెప్తున్నారు సో స్పిల్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇదొక ఎఫెక్ట్ అనమాట అంటే ఒక కంట్రీలో ఒక ఎకానమీ ఎఫెక్ట్ అయితే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇంకో కంట్రీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పెట్రోల్ ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా సరే ఒక ఏరియాలో అంటే ఇప్పుడు దుబాయ్లో కానీ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ కంట్రీస్లో ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్రోల్ అదేంటి కోల్ అంటే అంటే ఇప్పుడు సారీ ఆయిల్ ప్రొ అంటే ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ కంట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా ప్రతి ఒక్క డిఫరెంట్ కంట్రీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈవెన్ మనకి యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క నెక్స్ట్ ఏమైతే మిగతా వాళ్ళ కంట్రీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా సో సేమ్ అలాగే ఒక కంట్రీలో ఎకానమీ అనేది ఎఫెక్ట్ అయితే అది మనకి ఒక అన్ఈవెన్ అన్రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఇంకో కంట్రీలో కూడా చూపిస్తాయని చెప్తున్నారు పీస్ డిప్లొమసీ ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేషన్ మెయిన్గా ఇవైతే ఫండమెంటల్ కండిషన్స్ ఫర్ ది వరల్డ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎస్డిజీ ప్రోగ్రెస్ చూడాలంటే టూ థౌసండ్ థర్టీ కన్నా తర్వాత అన్నా సరే ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఎస్డిజీస్లో ఇది మన అంటే ఇప్పుడు గ్రీన్గా ఉందనుకోండి మన ప్రోగ్రెస్ అనేది కనిపిస్తుంది రెడ్గా ఉంటే ప్రోగ్రెస్ అనేది లేదు అంటే డిక్రీస్ అవుతుంది ప్రోగ్రెస్ లేకుండా ఇంకా నెగిటివ్ ప్రోగ్రెస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది నెగిటివ్గా వెళ్ళిపోతున్నాము ఆరెంజ్ ఉంటే అది స్టేబుల్గా ఉందని చెప్పి ఎల్లో ఉంటే ఓకే కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అనేది కనిపిస్తుంది అని చెప్పి చూపించారు సో మన మెయిన్గా ఇక ఏం ఇంక్రీజ్ ఉంది నో పవర్టీలో థర్టీన్త్ అండ్ ఇంకోటి క్లీన్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్లో సారీ క్లీన్ వాటర్ అండ్ సా శానిటేషన్లో క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్లో అయితే మనం ప్రోగ్రెస్ అనేది ఉంది జెండర్ ఈక్వాలిటీ అయితే డిక్రీస్ అయితే ఉంది మిగతా అవన్నీ ఒక్కసారి అయితే ఒక్క ఒక్కసారి
అండ్ రిలేటెడ్ న్యూస్ చూస్తే యునైటెడ్ ఇండియన్ యునైటెడ్ నేషన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ ఫ్రేమ్ యాక్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది ఒక సింగిల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట ఈ మొత్తం దీంట్లో ప్రో ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అచీవ్ చేయడానికి అండ్ ఇంకా అలాగే ఏమైందంటే దీనికి మెయిన్ ఫోర్ పిల్లర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో టూ థౌసండ్ థర్టీ ఎజెండా ప్రకారం దాన్ని అలాంజ్ చేయడం పీపుల్ ప్రాస్పెరిటీ ప్లానెట్ పార్టిసిపేషన్ అలాగే సిక్స్ అవుట్కమ్ ఏరియాస్ అయితే ఉన్నాయి హెల్త్ అండ్ వెల్బీ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫుడ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డీసెంట్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్ వాష్ అండ్ రిసైలెన్స్ ఎంపవరింగ్ పవర్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సస్టైనబుల్ సైన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో యూఎన్ హ్యాబిటెట్ కొన్ని హైలైట్ చేసింది అనమాట ఏంటంటే జైపూర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఏమైతే ఉందో దాని దానికి సంబంధించి ఒక ఇష్యూస్ అనేవి ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఫైండింగ్స్ అనేవి చేసిందని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన చూద్దాం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఇది యూఎన్ ఐడిఓ ఇంకా యూఎన్ హ్యాబిటెట్ కలిసి అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్ ఏమైతే ఉందో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇది గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ అయితే ఫండ్ చేస్తుంది అనమాట మెయిన్గా ఒక ఫైవ్ పైలట్ సిటీస్ అనేది కవర్ చేస్తుంది ఇది జైపూర్ మైసూర్ విజయవాడ గుంటూరు భూపాల్ మెయిన్ గేల్ గోల్ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు అర్బన్ ప్లానింగ్లో ఇంకా ఈ సిటీ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్లో అర్బన్ సస్టైనబుల్ స్ట్రాటజీ స్ట్రాటజీ అనేది ఇన్ఫ్యూస్ చేయడానికి అలాగే ఒక ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేసి ఏమైతే మన గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అలాగే ఈ లివింగ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఏమైతే ఉన్నారో వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ కూడా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి అలాగే ఈ బిల్డింగ్ రిసైలెన్స్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని స్ట్రెంగ్ చేయడానికి ఇది మెయిన్ గోల్ అనమాట సో ఇవన్నీ సో మేజర్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఈ అర్బన్ మెయిన్గా అర్బన్ సస్టైనబుల్ అసెస్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ని డెవలప్ చేయడానికి అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎందుకు డిజైన్ చేశారంటే ఇది ఒక సపోర్ట్ టూల్గా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మున్సిపల్ కమిషనర్స్ కానీ అర్బన్ ప్రాక్టీషనర్స్ కానీ అంటే ఇప్పుడు సస్టైనబుల్గా ఇంకా రిసైలెంట్ అర్బన్ ప్లానింగ్ ఇంకా మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సిటీస్ ఉండాలంటే నెక్స్ట్ ఈ జైపూర్ అనేమో జైపూర్ ఏమో ఓవరాల్ సస్టైనబుల్ రేటింగ్లో అంటే ఇప్పుడు జైపూర్లో జైపూర్కి ఈ సస్టైనబుల్ రేటింగ్స్ అంటే యూ యుఎస్ యుఎస్ఏఎఫ్ సంబంధించింది సస్టైనబుల్ రేటింగ్ అనేది త్రీ అనేది థర్డ్ ర్యాంక్ అనేది వచ్చిందనమాట నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ చూస్తే యూఎన్ హ్యాబిటేట్ ఇదొక యునైటెడ్ నేషన్స్ సారీ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏజెంట్స్ ఫర్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్ అనమాట మే మ్యాండేటెడ్ బై యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఇది సోషల్గా ఇంకా ఎన్విరాన్మెంటల్గా సస్టైనబుల్ టౌన్స్ సిటీస్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఆబ్జెక్టివ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ తెంది ఇంకా అదర్ పబ్లికేషన్స్ ఏమైతే ఏముంటాయి అంటే యునైటెడ్ హ్యాబిటెట్ ఇంకా ఏమేమి రిలీజ్ చేస్తుంటే స్టేట్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ సిటీస్ ఇంకా వర్ గ్లోబల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్ న్యూ అర్బన్ అజెండా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండ్ సారీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ద ఫ్యూచర్ వీ వాంట్ సో ఇవన్నీ అయితే రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అదర్ సస్టైనబుల్ హ్యాబిటెట్ చూస్తే ఇది ఒక లెవెంత్ అర్బన్ ఫారం డబ్ల్యూయుఎఫ్ రెండు రెండు రోజులు జరిగింది సో ఇదేంటంటే ఇది పోలాండ్లో జరిగింది అనమాట ఇది ఒక గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎవరు చేశారంటే సస్టైనబుల్ అర్బనైజేషన్ కో ఆర్గనైజ్డ్ బై హ్యాబి యూఎన్ హ్యాబిటెట్ ఇది టూ థౌజండ్ వన్లో అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు యునైటెడ్ నేషన్ మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ ర్యాపిడ్ అర్బనైజేషన్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడం అనమాట అంటే ఇప్పుడు అర్బనైజేషన్ జరిగిపోతుంది దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమైతే అవుతున్నాయో కమ్యూనిటీస్ సిటీస్ ఎకనామిక్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ పాలసీస్ దాని అన్నిటిని ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది ఫస్ట్ యుఎఫ్ మీటింగ్ ఏమో మనకి కెన్యాలో జరిగింది టూ థౌజండ్ టూలో ఇప్పుడేమో లెవెంత్ ఏమో మనకి పోలాండ్లో జరిగింది ఈ లెవెంత్ డబ్ల్యూయుఎఫ్లో ఏంటంటే ఇది ద ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫేర్స్ క్లైమేట్ సెంటర్ ఫస్ట్ సిటీస్ వరల్డ్ రిసోర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఒక లాంచ్ ఇంకా వాళ్ళంతా లాంచ్ చేశారు ఇండియాస్ ఫస్ట్ నేషనల్ కోయలేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ అర్బన్ నేచర్ బెస్ట్ సొల్యూషన్ సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఇండియాలో ఇండియా ఇండియాలో ఒక నేచర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ కోయిలేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది లాంచ్ చేశారు అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రీహ గ్రీన్ రేటింగ్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హ్యాపిడ్ అసెస్మెంట్ సో 
గ్రీన్ బిల్డింగ్ కాదా కాదా చెక్ చేస్తారు అనమాట అంటే సోలార్ ప్యానల్స్ ఎలా ఉన్నాయి దానికి యూస్ చేసిన మెటీరియల్స్ ఏంటి అవన్నీ చెక్ చేస్తారు చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అవార్డ్ అనేది ఇస్తారు అనమాట ఇది మెయిన్గా ఇది యూఎన్ఎఫ్సిసి కూడా రికగ్నైజ్ చేసింది ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్ గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ అనేది నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ న్యూ ఢిల్లీలో ఉన్న యుదయ్ యుఐడిఏ హెడ్ క్వార్టర్స్కి అయితే ఈ అవార్డ్ అనేది వచ్చింది ట్వంటీ 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 టూలో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైట్స్ గురించి సిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు ఇన్నోవేటివ్ ఇంటిగ్రేట్ సస్టైన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ అండర్ సైట్స్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఆర్గనైజ్ చేస్తారు అంటే ఫోటోగ్రఫీ ఎగ్జిబిషను టైటిల్ సిటీ టు ఆఫ్ టుమారో ఈ ఫోటోగ్రఫీ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేశారు ఈ సైట్స్ ప్రోగ్రామ్ అండర్ సైట్స్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం అండర్ సై సైట్స్ ప్రోగ్రామ్లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ వాళ్ళు దాని టైటిల్ ఏంటంటే సిటీ సిటీస్ ఆఫ్ టుమారో ఇది ఒక జాయింట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ ఇంకా ఫ్రెంచ్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ద యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ ఇంకా ఎన్ఐయుఏ సో వీరందరూ కలిసి ఒక జాయింట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయడం దేనికి ఈ టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ కానీ అంటే మెయిన్గా ఇంటర్నేషనల్ ఇంకా డొమెస్టిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమైతే దా ద్వారా ఈ టెక్నికల్ ఇంకా అసిస్టెన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఈ ఒక ప్రోగ్రామ్ టు ఫండ్ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ త్రూ ఛాలెంజ్ ప్రాసెస్ ఛాలెంజ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్ట్కి ఫండ్ అనేది చేస్తారు అనమాట మెయిన్ కాంపోనెంట్ అది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇండియాస్ ఫస్ట్ సావరిన్ గ్రీన్ బాండ్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఏమో అప్రూవ్ ఇచ్చారు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ సంబంధించింది గ్రీన్ బాండ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏం బాండ్స్ ఇష్యూ చేసాక వచ్చిన మనీని మెయిన్గా ఈ ఎన్వా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అండ్ ఇంకా స్పెసిఫిక్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాంట్లో స్పెండ్ చేస్తారు అనమాట గ్రీన్ బాండ్స్ ఇండియాలో చూద్దాం టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్లో సెబీ అనేది గ్రీన్ బాండ్స్ నామ్స్ డిస్క్లోజ్ అయితే చేసింది అనమాట అంటే ఏవైతే ఇష్యూర్ ఉంటారు గ్రీన్ బాండ్స్కి వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ డిస్క్లోజ్ చేయాలని చెప్పి చెప్పారు నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అయితే ఎస్ బ్యాంక్ అనేది ఫస్ట్ గ్రీన్ బాండ్ ఇండియాలో ఇష్యూ చేశారనమాట సావరిన్ గ్రాన్ గ్రీన్ బాండ్స్కి సంబంధించింది అంటే ఇప్పుడు ఒక గ్రీన్ బాండ్ మెయిన్గా ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట మెయిన్గా ఈ ఈ స్పెసిఫిక్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్కి ఇంకా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది సావరింగ్ గ్రీన్ బాండ్స్ అనేవి గవర్నమెంట్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు యూనియన్ బడ్జెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట ఈఎస్డీజీస్ గురించి నెక్స్ట్కి హైలైట్స్ చూస్తే ఇప్పుడు గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీని ఎంకరేజ్ చేసిన లేకపోతే కార్బన్ ఇంకా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాని ఎమిషన్స్ అనేవి రిడ్యూస్ చేసిన సో వాటిని ఆ ప్రిన్సిపల్స్ బేస్ చేసుకుని క్లాసిఫై చేస్తారు ఇంకా ప్రాజెక్ట్ ఎలిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఏమైతే ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఏం చెప్పారంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సంబంధించి క్లీన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సంబంధించి ఇంకా వాటర్ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్కి సంబంధించింది గ్రీన్ బిల్డింగ్కి సంబంధించి ఇవన్నీ అయితే ఎలిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంకా ల్యాండ్ ఫిల్ ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంకా డైరెక్ట్ వేస్ట్ ఏన్సీ నరేషన్ని ఇంకా హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో లార్జర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎండబ్ల్యూ సో దాన్ని అయితే ఎక్స్క్లూడ్ అయితే చేశారనమాట ఈ గ్రీన్ ఫైనాన్స్ వర్కింగ్ కమిటీ అనేది కాన్సిడర్ చేశారు మెయిన్గా ఈ డెసిషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అదే తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ప్రొసీడ్స్ చూస్తే అవన్నీ కన్సల్టేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో అయితే డిపాజిట్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు సో నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ న్యూస్ చూస్తే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ గ్రీన్ బాండ్స్ సంబంధించింది సెబీ అనేది అనౌన్స్ చేసింది ఈ మున్సిపల్ డెప్ట్ సెక్యూరిటీ క్యాన్ ఇష్యూ గ్రీన్ బాండ్స్ ఈ మున్సిపల్ డెప్ట్ సెక్యూరిటీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అంటే వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయో వాళ్ళైతే గ్రీన్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేశారని చెప్పి అనౌన్స్ చేసింది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఎలిజిబుల్ ప్రాడక్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ క్లీన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాటర్ అండ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ ఎలిజిబుల్ ప్రాడక్ట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బ్లూ బాండ్స్ సెబి ఈ బ్లూ బాండ్స్ కాన్సెప్ట్ని కూడా ప్రపోజ్ చేసింది ఈ బ్లూ బాండ్ ఏంటంటే ఒక డెప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ ఓషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇంకా బ్లూ ఎకానమీస్ వాటన్నిటికీ సపోర్ట్ చేసి 
ब्लू बॉन्स यूज एकनामिक रिसोर्स मैन अवते दिन इंका सस्टनबल फिशिंग इंका इलांटने प्रमोट चयन अंत इन प्रमोटे हेल्थ ओशन अने प्रमोटे ब्लू एकानमी मन करेक्ट यूज अंत एक्सप्लाइट चेयक अट्ला मन ब्लू ब्रॉन्ड स्पेन अलगे ओशन रिसोर्स मैन एवते इंका सस्टनबल फिशिंग एद नेशनल आफ् शोर विंड एनर्जी पॉलिसी दिन इलां वेरिय आस्पेक्ट ब्लू बॉन्ड्सरावचन चुप्त नैक्स्ट टापिक वे ग्रीन पर्मिट मिनीस्ट्री आफ एनरा ग्रीन पर्मिट ने एक्सटेन एन्यूर सो दाक संबंधी फस्ट वे रिवर वाली प्रोडक्ट्स एमेंट उ दिन वाले थर्टीन इयर्स न्यूक्लियर प्रवर प्रोडक्ट्स एमेंटे उन्यांटे न्यूक्लियर फ्यूल प्रासेंग इनवा दिन फिफ्टीन इयर्स वाले इंका प्रोडक्ट्स एमेंट उ मैन संबंधी इंका अदर रिवर् वाली प्रोडक्ट्स एमेंट उ दाखिल टेन इयर्स एंड इंका मैन गीजर्स अंदर रिव्यू अंत इंक आलोचि प्रस्तमेंट फिफ्टी इयर्स अने मैन गीज अने अंड एनवा क्लीयरसो थर्ट इयर्स वर के वाले उन्मा एक्सटेन वाल नीडे न्यूक्लियर पवर अं हईड्रो पवर प्रोडक्ट्स एवं उन्यो हई जस्टेशन पीरियड अंत ड्यू टू जिजिकल सर्प्रैज इंका फारे क्लियर डीले वाल सो दिन वाले एक्सटे इंका टाइम टेकन अंत लोकल कंसर्न अने दिन अड्रस टाइम टेकन एक्वे अटे एनवा इश्यूस इंप्लीमेंटे सच प्रोडक्ट्स सो दिन दाखिल रूप बेसको एक्सटे एनवा क्लियर फस्ट मैंडे अंडर एनवा प्रोटेक्शन ऐक्ट नई सिक्स प्रकार अंत मैं मोडर्नजेशन का एक्सपैन का ऐक्टिविट जो शेड्यूल वन आफ नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट लिस्ट एवं उन्यो सो अंत इन खचिता एनवा क्लीयरें सर्टिफिकेट मैं प्रोजेक्ट अने स्टार्ट अंत एनवा क्लीयरें अंत दाख प्राजेक्ट वाले एमी प्राजेक्ट अंत एनवा के एफेक्ट उपी एनवा क्लीयरें तपकड़ा चुप्त अंत दाने कोसमें एनवा इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स अने टू थौज सिक्स अच्छी इधन प्रा एनवा क्लीयरें देन का मैंडेटरी एम प्राजेक्ट मैन संबंधी इनका धर्मल प्राजेक्ट पवर प्लांट संबंधी रिवर् वाली गुरी इंफ्रास्ट्रक्चर अं इंडस्ट्री एमेंट एलक्ट्रो प्लाट अवते उ सो वन की मैंडेटरी एनवा क्लीयर क्लीयरें प्रासे मेन फोर स्टेजेस उन्मा स्क्रीन स्को पब्लिक कंसलटेस इंका अप्रैजल टाइम पीरियड वे वन आर फाइव डेस्ते उ सारी एनवा क्लीयरें अने ग्रांट चये अंत ईवे सिक्सटी डेस अने इंक्लूडन एप्रेसल इंक फारे फाइव डेस डेसीशन मेकिंग डेसीशन बै रेग्युर् अथारी नैक्स्ट कैटगरी अंटे प्राजेक्ट बेस कैटगरइजे आफ् दि प्रोजेक्ट बेस्ड आ स्पेटल एक्सटेंट आफ पोटेयल इंपैक्ट पोटेयल इंपैक्ट आन ह्यूमन हेल्थ नाचुल अं मैन मेड रिसोर्स सो इवन अ पोटेयल इंपैक्ट आन ह्यूमन हेल्थ ह्यू नाचुल अं मैन मेड रिसोर्स सो इवन कैटगरइजे चूस्म अंड इंकोटे एनवा क्लीयरस इन ईडेफिकेसन लोकेशन स्क्रीन मल्ल अने कंडक्टे कंडक्टर अदी एनवा इंपैक्ट असेसमेंट अवसर अच्छे एनओसी अने अल्लाई तरह ईसी अने अप्लीकेशन अप्रैजल कमीटी अने अंत रिव्यू चर्वा चेंजेस सजेस्ट लगे अप्रूवल रिजेक्टन प्राजेक्ट कैटगरी चूस्ते कैटगरी ए कैटगरी बी कैटगरी बी वन बी टू प्राजेक्ट उन्मा कैटगरी एंटे मेन एनवा प्रयर क्लीयरेंसो सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे तस्काली अंत इन डेसीशन एमेंट उन्यो इवन रिकमें रिकमें एक्सपर्ट अप्रेसल कमीटी अने रिकमें नैक्स्ट कैटगरी बी वे इवेंटे स्टेट और यूनियन टेरटरी दी क्लीयरें सर्टिफिकेट क्लीयरें प्रयर प्रयर क्लीयरें एंकंटे स्टेट और यूटी एनवा इंपैक्ट असेसमेंट अथारी अने दी प्रयर क्लीयरेंस अनेवाली डेसीशन से मोतम रिकमेंडेशन एमेंटे स्टेट और यूटी लैवल एक्सपर्ट अप्रैसल कमीटी वस्तो दाने प्रकार वीलू क्लीयरेंस अनेम इद स्क्रीन अने वीलो स्क्रीन डन फर् डिटर्मी इफ् द रिक्वर् फर्दर प्रिपरेशन फर् एनवा इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नैक्स्ट किटरी कैटगरी बी बी वन बी टू उ बी वन बी टू एंटे इप्ड बी टू की ए रिपोर्ट अने अवसर लेदन एनवा क्लीयरेंस इवाले का बी वन एनवा क्लीयरेंस खचिता सारी एनवा इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट अने खत रिक्वर्यन चेयर इलाते प्रोजेक्ट कैटगरइज कैटगरी ए 
అండ్ బి వన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో ఆ యాక్టివిటీస్ ఏమైతే ఈ పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని చెప్తున్నారన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే ఇప్పుడు ఏమైతే ఈ మోడర్నైజేషన్ కానీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో లేకపోతే రోడ్స్ కానీ హైవేస్ ఎక్స్పెన్షన్ ఏమైతే ఉంటాయో ఇట్లాంటి ఏరియాస్ అంటే ఏమైతే ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అంటే కేటగిరీ వాళ్ళు ఏ పెట్టిన వాళ్ళు బిలో పెట్టిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నా దానికి పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో కల్లా ఈ పబ్లిక్ హియరింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ డేట్ ఆఫ్ రిసీప్ట్ రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద అప్లికెంట్ సో అప్లికెంట్ రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఇస్తే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కల్లా ఈ పబ్లిక్ కన్సల్టేషన్ చేసి ఈ పబ్లిక్ హియరింగ్ చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కల్లా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ అయితే జరిగిందన్నమాట ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అది దానికి సంబంధించినది చెప్పారు చేశారు ఇప్పుడు మనకి క్లియరెన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ అయితే కావాలి కానీ ఇప్పుడు ఈ నేషనల్ బార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇప్పుడు లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కానీ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ బార్డర్లో కానీ ఏవైతే ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ విత్న్ ఉంటే దానికంటే స్ట్రాటజిక్ కానీ డిఫెన్స్ ఇంపార్టెన్స్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్కి ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అవ అవసరం లేదని చెప్పి చెప్పారు నెక్స్ట్ ఈ థ్రెషోల్డ్ అనేది ఎగ్జామ్ చేశారు అనమాట అంటే ఇంక్రీ ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఏమైతే మనం కోల్ లిగ్నైట్ బయోమాస్ బేస్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా అంటే కోల్ లిగ్నైట్ పెట్రోలియం ప్రాడక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఫిఫ్టీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే ఫిషింగ్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ పాట్స్ అండ్ హార్బర్ అండ్ హార్బర్స్ విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ హ్యాండిల్ ఫిష్ సో ఈ థ్రెషోల్డ్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు అని చెప్తున్నారు ఈ ఎగ్జామ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇది టర్నల్ బిల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అనేది కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అయితే చేశారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు అంటే ఏమైతే టర్నల్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయో ఎయిర్పోర్ట్స్కు దాని ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఎగ్జామ్స్ అయితే చేశాయి అండ్ ఈ కేటగిరీ బి ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఒక నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్కి సంబంధించిన అప్రైజల్స్ అనేవి సెంట్రల్ లెవెల్లో తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేషనల్ డిఫెన్స్ అండ్ స్ట్రాటజీ కార్ సెక్యూరిటీ ఇంపార్టెన్స్ ఉందనుకోండి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమైతే నోటిఫై చేసిందో ఈ పాండమిక్స్కి సంబంధించి నేషనల్ డిజాస్టర్కి సంబంధించింది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ యాక్టివిటీస్ ప్రమోట్ చేయడానికి సో ఇవన్నీ అయితే మనం సెంట్రల్ లెవెల్లో అనేది అప్రైజ్ తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ అమెండ్మెంట్స్ ద్వారా ఇవైతే రీసెంట్గా అమెండ్ చేశారన్నమాట టూ థౌజండ్ సిక్స్ రూల్స్ని సో అవే ఇవి రిలేటెడ్ న్యూస్ చూస్తే ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అథారిటీస్ సో ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్ ఎంజీటీకి డైరెక్ట్ చేశారనమాట ఒక ప్యానల్ని ఫామ్ చేయాలి మెయిన్గా ఈ యొక్క గైడ్ లైన్స్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఏమైతే స్టేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ వాళ్ళు అథారిటీస్ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలు అని ఫార్ములేట్ చేయాలని చెప్పి ప్యానల్ని అయితే సెటప్ చేసింది అంతకుముందు ఇలా ఉండేది కాదు ఒక సర్టన్ కేటగిరీ ప్రాజెక్ట్స్లో అయితే ఎవరికైతే క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఐ మీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ కావాలో ఆ ప్రాసెస్ని డీ సెంట్రలైజ్ అయితే చేశారనమాట ఇది మెయిన్గా ఇది దేనికి రెస్పాన్సిబుల్ అంటే ఇది ఎవరికైతే బల్క్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇది మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఎవరికైతే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇంకా పీపుల్ ఎఫెక్ట్ అవుతారో ఇంపాక్ట్ అవుతారో వాళ్ళది మినిమైజ్ చేయడానికి చూస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రివైజ్డ్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఫర్మ్స్ టు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సారీ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ సో ఇదేంటంటే ఎవరైతే కంపెనీస్ ఎవరైతే ఎంటిటీస్ ఉంటాయో అంటే ఫర్మ్స్ కానీ వాళ్ళు ఎన్విరాన్మెంట్ని ఇంకా బయోడైవర్సిటీని ఎవరినైతే ఎవరైతే ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళే ఒక సెల్ఫ్ ఇంపాక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది తీసుకురావాలని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఈ డ్రాఫ్ట్ అనేది ఈ రివైజ్ డ్రాఫ్ట్ అనేది ఇది గ్లోబల్ సస్టైనబుల్ స్టాండర్డ్ బర్త్స్ అనేవి పబ్లిష్ చేశాయి ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీ ఆఫ్ ది జి ఆర్ఐ అనమాట గ్లోబల్ రిపోర్టింగ్ ఇనిషియేటివ్ ఈ జిఆర్ఐ ఏంటంటే మెయిన్గా బిజినెస్ కంపెనీస్ కానీ ఎవరికైతే ఈ బయోడైవర్సిటీ కానీ లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళ వల్ల సో వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట వీళ్ళు ఒక స్టాండర్డ్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఆ ఆ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారమే వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ ఆర్గనైజ్ వాళ్ళు కానీ కంపెనీ కంపెనీ
ఇంకా ప్రాస్పెక్టింగ్ ట్రూ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ మనం టు గ్రీన్ ఎకానమీ టువర్డ్స్ స్టెప్ అవ్వగలుగుతాం అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది కాంపేటింగ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఇక లో ఇన్కమ్ కంట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇది ఒక ఆల్టర్నేట్ క్లైమేట్ ఫైనాన్సింగ్ మెకానిజం మెకానిజం ఇంకా కమ్యూనిటీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇంకా పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే ఏరియా ఫారెస్ట్ కవర్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో అండ్ ఇంకా అలాగే ఫాగ్ అక్కడ ఏరియాలో ఫాగ్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని ఫారెస్ట్ క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ అని అంటాం మెయిన్గా ఇది వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఇంకా త్రీ థౌజండ్ అబౌవ్ సీ లెవెల్లో అయితే మనం చూడగలుగుతాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రీస్ అనేవి షార్టర్గా ఉంటాయి ఇది మోసెస్గా అండ్ ఫర్న్స్గా కవర్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఉన్నది ఇది కూలర్గా ఉంటుంది వెటర్గా ఉంటుంది అంటే అదర్ ఫారెస్ట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కూల్ చాలా కూల్గా ఉంటుంది వెట్ వెట్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఒక డె గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒక క్లౌడ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట అంటే ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్లోనే ఇంకా ట్రీస్ అయితే ఉంటాయి కదా సో ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్లోనే క్లౌడ్స్ అనేవి చాలా బ్లాంకెట్గా డెన్స్గా ఉంటాయి సో అవి అయితే ఈ క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఈ కేటగిరీ అంటే ఇవన్నీ ఉంటే దీని క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ అని అంటాం మెయిన్గా క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ అనేవి ఒక మౌంటైన్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్లో అయితే ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ ఒక రివర్ హెడ్ స్ట్రీమ్స్ దగ్గర అయితే మనం చూడగలుగుతాం అంటే మేస్ మోస్ట్లీ క్లౌడ్స్తో కవర్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫారెస్ట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ది క్లీన్ వాటర్ ఫర్ కమ్యూనిటీస్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్ ఈ ఫారెస్ట్లో అయితే మనకి క్లీన్ వాటర్ కనిపిస్తాయి అని చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు కమ్యూనిటీస్కి ఇంకా ఇండస్ట్రీస్కి ఇంకా హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్స్కి అయితే ఉపయోగపడతాయి అనమాట మేజర్ క్లా మేజర్ మెజారిటీ ఆఫ్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ ఏమో నైంటీ పర్సెంట్ ఇన్ ఫౌండ్ ఇన్ నై ట్వంటీ ఫైవ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ సో అంటే నైంటీ పర్సెంట్ కూడా ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అనేవి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లోనే మనకి కనిపిస్తే అది ఒక ట్రాపికల్ రీజియన్లో అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ సిఎఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏంటంటే ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ కంట్రీస్ అంటే ఏమైతే క్రే కంట్రీస్ ఉంటాయో ఇంకా క్రియేటర్స్ మల్టీలేటల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళందరినీ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఈ యాక్సిలరేట్ చేసి ఏమైతే ప్రోగ్రెస్ ఏమైతే ఉందో దాన్ని కన్సోల్ చేసి ఇట్లాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది స్కేల్ చేయాలంటే ప్రోగ్రెస్ చేయాలని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఇది మిగతా ఫైనాన్సియల్ మెకానిజం ఏంటంటే వాటర్ పేమెంట్స్ అనమాట ఎవరైతే వాటర్ యూస్ చేస్తున్నారో అంటే సచ్ యాజ్ హైడ్రో పవర్ డ్యామ్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎక్కో సిస్టమ్ సర్వీస్ లైక్ పేమెంట్స్ అనేవి చేయాలి అని చెప్తున్నారు అలాగే సోవరిన్ కార్బన్ ఈ ఫారెస్ట్ కార్బనెట్ సోవరిన్ అండ్ సబ్ సోవరిన్ జ్యూరిజిషియల్ స్కేల్స్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అప్రోచ్ వైడర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ లో ల్యాండ్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫోర్స్ సో ఈ లో ల్యాండ్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ ఇంకోటి ఈ ఫారెస్ట్ కార్బన్ సోవరిన్ ఇంకా సబ్ సోవరిన్ జ్యూరిజిషన్ స్కేల్స్లో ఫైనాన్సింగ్ అనేది ఉండాలని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒక అంటే ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ బాండ్స్ అనేవి ఇష్యూ చేయాలి ఒక కలెక్టివ్ మెకానిజంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ ఈ క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ బాండ్స్ ఏమో ఒక సేమ్ మిగతా బాండ్స్ లాగా ఒక డెప్త్ బేస్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక బాండ్స్ అని లిస్ట్ చేస్తారు దాని నుంచి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ దాని నుంచి వచ్చిన మనీ అంతా ఒక క్లౌడ్ ఫారెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఫైనాన్స్గా ఉపయోగ ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఇది నేచురల్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మెయిన్ ఇప్పుడు సోషల్ చా సొసైటీ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ కానీ హ్యూమన్ హెల్త్ కానీ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ సెక్యూరిటీ కానీ డిజాస్టర్ రిస్క్ రిలేషన్స్ కానీ సో దీన్ని ఇవన్నీ చేయాలంటే మనం ఒక నేచర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి నేచర్ ద్వారానే మనకి సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ అలాగే ఇది ఇది నేచర్ నేచర్ బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ వల్ల ద్వారా మనకి ఇది హ్యూమన్ వెల్బీయింగ్ ఇంకా బయోడైవర్సిటీ బెనిఫిట్స్ కూడా రెండు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలాగే కాకుండా ఇది ప్రొటెక్ట్ పీపుల్ ప్రొడక్ట్ చేసి వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఆప్టిమైజ్ చేసి అలాగే ఒక స్టేబుల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్యూచర్ని సేఫ్ గా చేస్తుంది అనమాట ఈ నేచర్ ఇంకా పవర్ ఆఫ్ హెల్తీ ఎకో సిస్టమ్ వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది నేచర్ బే బేస్డ్ సొల్యూషన్స్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎరాప్షన్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నార్మల్ గ్రేన్స్ కంటే ఇప్పుడు
communities के अवरेते उन्हारो वाल की income opportunities provide चेस्ट नान माता next NBS for tackling climate change so climate change नहीं अला tackle चेस्ट नाम चेगाल में national based solutions तो निपर forest एक कुण नान कोंडी so मन मुग carbon storage जाने दी Grasslands and forests are one of them and carbon storage is one of them. Next, mangroves are one of them. Tsunami cyclones help us. We are protected by the mangroves. Next, wetlands are one of them. We maintain flood water. So, we have a functionality. We have to avoid degradation, protect, restore, manage. So, we have to tackle the climate change. And related news or is state fine state of finance of nature 2022 report. This is the state of finance of na for, for nature 2022 report. And this is the aim reveal is that nature based solutions are uh, uh, income manam, still income manam under finance. Manam, income finance is still under finance. Income finance is significant. This is the chap 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 BMZ financed economies of a land degradation initiative on Mata with the support from Vivid Economies by McKinsey. This is a global initiative. ELD is the economics of land degradation. This is a global initiative. The main thing is a true value of the land. And now we have sustainable land. We have integrated and we have a decision making process. We have a sustainable land use. This is a global initiative. And now we have a sustainable land. 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 We have a decision making process. ने तीस को चार मारा। Next 2011 लॉय थे लॉन्च है सारू बाय जर्मन फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट इनका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंबैट सॉरी डिसेटिफिकेशन एंड ए यूरोपियन कमिशन सो विल अंदर कल से थे लॉन्च है 2011 लो इधर मेन का यंदु कंटे ओका ग्लोबल चैलेंजेस र फाइनेंस ने इन्फ्लो चेसी प्राइवेट एंड पब्लिक एंड एक क्वांटिटीज़ लो मानम प्रोडक्ट चैलेंज चेप्पे चप्पत ना रू मल्ली नेक्स्ट वीडियो करो दम चैनल दे सब्सक्राइब चेस कोंडी थैंक यू